已经坐了很久了。那边聊，进屋吧。从来没见过你，为了一个人这么难过过。就算是三年前我离开，你也没有这样过。我还记得那年，我从学校毕业。你连夜从国外飞回来为我庆祝，我当时向老天许了一个愿望。你问我是什么，我一直都没有告诉你。你现在还想知道吗？我说：“假如有一天我们走散了，我希望你就是天上唯一的星光，能够指引我回家的方向。”哪怕黑夜中没有星光，我也要把你带回我身旁，林月。上班了，一会儿要迟到了呢。妈，我今天不上班了，我留在店里帮你。为什么不上班？你是不舒服？我今天不太想去上班。你是不是有事瞒着妈？没事儿，我就是心情不好。心情怎么好？你快告诉妈呀！真的没事儿。小丽丽。你们来这干嘛？我们怎么不欢迎你？他以为咱们愿意来了。我找他，找我干什么？难道你们是来指责我为什么旷工的吗？我可没那份闲心。我问你，见风人呢？你是他妈妈，你都不知道他去哪儿了，我怎么知道？你不知道谁知道啊？装什么装？藏哪儿了？叫出来吧。你有什么证据说我把他藏起来了？还有你，你是不是应该反省一下？他为什么不回家？陈丽云，我警告你，我最不希望有人挑拨我和剑锋之间的母子关系。我才没有这个闲心呢！好了好了，我女儿都说了，她不知道你儿子在哪，你们到别的地方去找吧。我们这还要做生意呢。你说不知道，就真不知道了。陈月，你好大的本事啊！我怎么觉得没看出来呢？你呢，莫名其妙弄出了一个女儿，我都认了。现在。你居然叫你女儿去给我儿子灌迷汤，搞得我儿子连我这个妈都不认了。你真厉害！你说什么？我女儿灌你儿子什么迷汤？我告诉你，你别血口喷人了。我妈什么都不知道，有什么事儿就冲着我来吧。不知道，她什么都知道。算了，我没时间跟你们争了。你只要告诉我见风人在哪，我马上就走。我说了，我不知道。你干什么？你是不是给脸不要脸啊？你怎么打人了你？我打人？你们把我外甥拐走了，说我打人？妈，报警。对
，你们现在要不走的话，我立刻去报警。报警？少拿报警来吓唬人。哎，我来找我儿子，我有错吗？我犯法了吗？我再跟你说一遍，我不知道剑锋在哪儿。你要是真的担心他，就应该去找他，而不是在这儿跟我们胡搅蛮缠。开玩笑，他离家出走的都跟你们混在一起了。我不找你们找谁呀、啊？腿长在他身上，他去哪儿我怎么知道啊？你真不知道，你爱信不信。你要是真的担心他，就赶紧去找他，我也可以帮你问一问。行啊，我走。不过陈丽云，我告诉你，我们之间的事没完。丽云，怎么样？有没有伤到哪里啊？妈，我没事。坐下，妈，我没事儿。到底怎么回事？你是不是在挑拨他们母子关系？妈，我怎么会做出这种事情来呢？没有就好。我是怕你为了帮你大哥出了什么错事。真的没有。哎，其实。那天你们俩坐这谈话，我都听见了，我也不知道该怎么跟他说。但是林云，妈可是告诉我，那私家的东西我们全都不要，你千万不要搅进那个麻烦里去、啊。妈，你就放心吧，等做完天都的项目，我就会离开顶峰，我才懒得管那些破事儿。心里大哥，别担心了，我找个时间，好好跟他聊一下。看来也就这样。陈玉，啊，许叔叔，明阳。哎，小玉，你今天没上班啊？哦，我今天请假了。呃，许叔叔，你坐。妈，我先出去一下。哎，你出去哪里啊？我总得去找剑锋吧？对对对，你赶紧去找找剑锋，免得他出什么意外。嗯。哎，你说的是你那个同父异母的弟弟剑锋吗？是啊，刚才他妈还跑到这来要人。昨天晚上曲芬把他带到家里去了，现在正在家睡觉呢。啊？真的吗？他在你家啊？有看见陈玲玲吗？没有这样呢，姐，真的对不起。哎，算了，你妈呢？其实是冲着我来的，不过你得赶紧跟她说一声，免得她着急。可是她越这样，我就越不想回去。那也得报个平安。不想回去，那就别回去了。哦，对了，姐，我想给陈阿姨道个歉。不用了，你有这个心就行了。不行，陈阿姨那么疼我，我必须给她道个歉，而且我要叫我妈给她道歉。你妈？你来道歉我是很开心，你妈，我看还是算了吧。而且我觉得她肯定不会来的，所以啊，你千万别去劝她，免得被她骂死。
。啊喂，婷婷，啊啊那个那个那个，我我在你家楼下呢，你在不在家？到这儿了，啊，对呀、啊，啊，你来干嘛？哦，呃，等一下啊，等一下，我怎么就不能来了？这是你家呀，闪开！你是不是来找婷婷的？我警告你，离婷婷远点。凭什么？凭什么？就凭她是我的女人。你的女人，你能给她什么？最大牌的戒指，还是最新款的衣服，还是你能给她多少钱呢？庸俗，庸俗。那你能给她什么？我能给她爱情，你能吗？有钱的爱情是爱情，没钱的爱情是悲情，懂吗？放屁！我就问你。你滚不滚？我滚，该滚的是你吧？啊，那这样吧，你开个价，多少钱你可以离开婷婷？你别动，十万，给你十万怎么样？啊，行不行？哎，哎，有点素质行不行？啊，好好说吧，啊，我过来，要不然就二十万，是男人吗？二十万够不够？是的，过来，二十万我连你店都买了，我告诉你，答应吗？可以，我就转款给你。滚啊！放开！住手！要我就给你转。你们俩干什么呀？婷婷，婷婷是你家的吗？哎呀，师傅，不好意思啊，这是我男朋友，对不起啊。小区里面安静点，有事好好说。哎，知道知道知道。没事吧你？没事儿，就这小兔崽子，我能有什么事儿？你也是，怎么动不动就打架呀、啊？笨死了！我，婷婷，来，玫瑰花送你。谁让你送花啊？哎，周志超，我不是跟你说过了吗？不要再来找我。你给我一次机会不行吗？他能对你好，我也能对你好，而且我还能给你钱。你再说一遍，你再说一遍。我说错了是吧？婷婷跟着你，只能吃苦。我愿意，我愿意可以吗？周志超，我告诉你。无论高翔什么样，他都是我的男朋友。周志超，我再跟你说一次，你不要再来打扰我们的感情了，否则我真的报警了。走吧倩茹，怎么了？我正在开会呢。秦明，我有了。什么有了？我今天检查了一遍，我怀孕了。你真的怀孕了？真的，我这次真的怀孕了。我只是为了不让他跟我分手，随口说出来。怎么可能真怀孕了呢？不行。不能再让他跟我分手了，我一定要安抚住他。怎么了，启明？启明？啊，你上次不是跟我说，如果我怀孕了，我们就把孩子生下来，然后结婚吗？怎么，你又后悔了？我，当然不是，我怎么能后悔呢？我是太惊喜了，我想老天爷对我们太好了。既然这次又怀了，那我们就生下来。真的吗？当然是真的。哎呀，倩茹，你就别再怀疑我了。相信我，我也真的希望这次我们的宝贝能诞生在这个世界上。老公，那你可得陪着我，我现在有点害怕。别害怕，我会陪着你。
。对了，千蓉，我问你啊、嗯，这件事儿你有没有告诉别人？没有啊，我知道第一时间当然来通知你啊。啊，好好，那我告诉你啊，这件事儿呢，我们先不要告诉其他人，等一个特殊的时间的时候，我才向所有人公布，到时候给大家一个惊喜，好吗？好啊，我都听你的。真乖，那我跟你讲啊，你现在怀孕了，不能太累。那你就快点回家休息，等我这边忙完了，马上回家陪你，好不好？好，那你先忙，我在家等你，早点回来啊。真乖。那你去吧。嗯。路上注意安全啊。身体怎么样啊？建宇说你要进养，都不让我来打扰你。<笑>有心了啊！哎，我有这么脆弱吗？你们有时间过来看看我，跟我聊聊天，我很高兴啊。<笑>哎，建峰怎么不在呢？这小子一天到晚不在家，也不叫多陪陪你。年轻人嘛，性子野啊，出去发泄一下精力，总比在家陪着我要好吧。对了，小兰，建宇对你怎么样？他要是敢欺负你的话，你跟我说，我来教训他。叔叔，您放心吧，建宇对我好着呢，无微不至的。您都知道他心又细，脾气又好。建宇说了，所有这些优点都随你。<笑>嗯，行，嘴够甜啊！看来我们成为一家人的日子不远了。<笑>哎，对了，怎么没见凌云跟你们一起来啊？呃，可能工作上有点忙吧，所以……怎么了？你都有空跑过来，他怎么那么忙啊？天都项目是你的负责人呐、啊，哎，你是不是把所有的工作都推给凌云了？自己倒好，跑这儿享清闲来啊？爸，你怎么能这么说呢
，我就那么一个妹妹，我疼她还来不及呢。只是，只是什么？说呀。嗨，我怕让爸爸您担心，其实也没什么大事情。好像最近他和一泽有一些不愉快，在公司都很少见到他，可能实在太不开心了吧，怕过来让您担心。跟一泽闹得不愉快，到底是为了什么？好像是因为一泽前女友的事情，可能有一些误会吧。什么误会啊？我也不是很清楚，不过应该很快能解决。哎，能解决就好啊！你要担起当大哥的责任，有空跟一泽好好谈谈啊！我司孝汉的女儿可不比任何人差，啊！以前的那些花花草草，不要让她再沾了。放心吧，爸，我和一泽好好谈一谈。你要有心理准备。喂，医生，您这是什么意思啊？难道没怀上？确实怀上了，不过目前来看，胎儿的发育不是太好。这不可能啊！我们两个身体都很棒的。你冷静一点，不是说父母的身体好就没问题。目前来看，你的情况就是胎儿发育异常，主要是怕容易流产。流产？哎呀，不会吧？那该怎么办？好好安胎，多补充营养。妈妈的情绪呢，不要波动太大，行动呢更要小心一点，一定要小心再小心，按时来做检查。好的，医生，您放心吧，我会照顾好他的。启明，走，我们赶快走吧。干嘛去啊？哎，补品去啊。现在就去啊？对呀、啊，就现在，赶快扶住我。快点，再见了，医生。怎么样，和林云和好没？他一直在躲着我的。天都项目都快结束了，你抓紧时间呐！我也知道，可是我李泽，等天都项目结束以后，我打算和小兰订婚。在那之前，你可一定要把林云给哄回来啊！订婚呢、啊？那你都想好了吗？小兰那边还没有松口，不过我有信心。因为我给他准备了一件很特别的礼物。特别礼物？什么礼物让你那么有信心啊？就是。小兰，喝咖啡？哦，哎，我现在跟建宇在一起啊，你要不要过来？好吧，待会见。约我来，有什么事吗？没事就不能约你吗？那当然不是了，只是我这几天一直在找你，你总是说你忙，你是在躲我吗？天都项目已经到了尾声，所以最近的确是比较忙。是因为天都项目，还是因为陈凌云啊？我不想说这个话题。为什么不想说？我知道你跟陈凌云之间出了一些问题。我们能自己解决。怎么解决啊？
。我是女人，我了解陈凌云。一泽哥，你太优秀了。每个女人在你这儿都不会有安全感，陈凌云更不会。就算她是私家的女儿又怎么样？他毕竟只是在小面馆长大的。我说了，我不想再讨论这个话题。你怎么还不明白啊？从一开始你跟陈绿云就不合适。我们之间合不合适，你说了算了吗？那你觉得呢？从思想到绅士，从品味到能力，你觉得哪一点合适？一泽哥，在这个世界上，最懂你的女人，只有我。既然你跟陈凌云不能走到一起，就让我陪你走下去，好不好？我已经一次又一次的求你了，在你这儿。我可以没有自尊，因为我爱你，我真的爱你。你能不能给我一次机会，好吗？你说完了。一泽哥，这个不说，天珠项目完成了以后，他决定跟你结婚了。我我还没有答应，我是在意我们的关系。我很感激建宇对我付出的，但是你知道我，我根本不爱他。我可以跟他说清楚，我会让他放弃的。小兰，我们之间是不可能的。要是你不喜欢建宇，行，你可以去寻找你自己心目中喜欢的爱情。但我衷心希望你能再给建宇一次机会，好好的试着去爱他。还有，我们以后再也不要单独的见面了。我不想让建宇他伤心。那我怎么办？你就忍心让我伤心吗？我们之间是兄妹之间的感情，不存在这种伤心。一泽哥，一泽哥。我们在这前面看一下吧。别买了，你买的这些我妈都用不上。既然来了，就多买一点呗。你看，有陈妈妈的、曲恒哥的、婷婷姐的，还有高翔哥的。最重要的是还有你的呀，是吧？不用了，你有这个心意就行了。这要懂礼数。能不能快点？刘倩茹，我觉得这差不多了吧？你都能吃一个月的了，这些。这点哪够啊？我必须每样都试一点，什么效果好我就吃哪个。你是不是不乐意、啊？怎么会呢？你开心就好。这还差不多。我跟你说啊，我怀的可是你们韩家的骨肉。你要是不乐意的话，我就不生了。当然乐意了，非常乐意，为你效劳。那再买点去。嗯，前面还有好家呢，走，我们去看看。好好好，快点儿。哦。
不是常连云吗？真的是巧啊！哎，你不是白婷婷新勾引的小男朋友吗？怎么就跟李云你混在一起啊？啊，你们姐妹的感情可真是好啊，真让人太羡慕。大神，麻烦你嘴巴放干净点，要不然不然怎么样？我跟你说啊。我现在呢，可经不起刺激了，要不然我肚子里的宝宝会不开心的。你说，你想怎么样？那恭喜你们了，景峰，我们走。哎，你别着急啊，你跟我们家起名那么有缘，要不然。就等我孩子出生的时候，问你当干妈怎么样？毕竟前女友也是我姐妹嘛。我不想跟一个孕妇计较，麻烦你让开。我要是不让呢？你推我一把啊！你以为我不敢是不是？建鹏，周围他肚子里的孩子不值，怎么遇上个这样的妈？你说什么呢？你再给我说一遍。很喜欢听我说话是吧？要不要把手机拿出来录一下，回家慢慢听啊？韩启明，你是死了吗？你没看到有人欺负我？建国，要不算了吧？算了，我现在吃这么大亏，你拿我算了？我告诉你啊，你现在要不替我教训一下这个臭小子，我就不生了。要教训我是吧？来啊，啊，建国，别跟一个孕妇计较了，咱们走吧。我就是看不惯这副嘴脸，姐，你别管。韩启明，你今天去不去？你要不去的话，我们现在就分手。来啊，泼妇配人渣，你俩真是天生一对啊！你说什么？啊？你再说一遍！哎，启明，你干什么？你想打我弟弟啊？没有啊。打就打，谁怕谁？青竹，要不算了吧？我们去逛商场买东西，不跟他们一般计较了。放开我！你放开我！走吧，我倩茹，我们去逛街吧，我们不要去。走什么走？不行！倩茹，你不是说了要买东西，我们买东西。我不买了，我就就得去。不是，我们不要跟他们争吵了，好不好？不行，我咽不下去这口气。倩茹，不行，我就得去。你不要去了，倩茹。不，不行。你好了没有啊？倩茹刚刚流产，现在很脆弱，你要好好照顾她。想开一点，孩子还会再有的。等一下，难道你想这样就走掉了吗？什么意思？你也看到了，我是为了保护你们，才导致倩茹摔到地下流产。我想，不管怎么样，你也应该负些责任吧。我想你可能搞错了吧？明明是你跟葛倩茹在争执的时候，她突然摔倒然后流产的，这跟我有什么关系？那我和倩茹为什么会争吵呢？还不是因为你和那个臭小子。现在我的孩子没了，你想不负责任的就走掉了？难道你一点道义责任都没有吗？那你想怎么样？一百万，我想要一百万。你现在已经是顶峰集团的千金大小姐，我想一百万对你来讲，应该是小意思吧。嗯，只要你把这钱给我，你再多打几次都没关系。我知道你无耻，但我没想到你这么无耻。现在倩茹还在病床上躺着，你居然问我要钱。
，当初真是瞎了眼了。你说够了吗？现在是我的孩子没了，我很伤心。我管你要点赔偿费，有什么错吗？别说我没有，就算我有，我也不会给你。有本事你就到法院告我。你以为我不敢告你吗？随便。见过最好最好的女孩，我真的曾经都想过，我不走了，我留下来，在你身边去弥补跟你说过的那些对不起。小子，我找他去。大哥，别再闹了。我没有闹，哥心里看着你这样不舒服，觉那点好了。你相信哥，哥以后给你找个比他好多了的，行不行？这件事情就不要再管了。既然人心留不住。那就随他去吧。只不过要放手，真的好难。哥明白，以前我不懂，可现在我终于理解了。爱上一个人，又得不到他，真的很痛苦。我理解了。你怎么了？哎，没事儿，哥的事自己会处理，你别操心了啊。哥，这个你帮我处理吧。这、就是之前珠宝商送你跟曲恒的是吧？帮你处理。小兰，你怎么在这儿？一泽哥，我打你电话你不接，我就只能来这儿找你了。你到底要我说多少遍？我们还是不要再联系了。为什么？我我我真的很爱你